자 이렇게 어, 바지 제작의 기본선을 그렸습니다 그러면 이제는 앞판을 먼저 뜰 거예요 바지 패턴을 뜰 때는 앞판을 먼저 뜨시고 그 자리에서 뒷판을 뜨시는 게 가장 어, 빨리 그 자리에서 그리면서 서로 확인하기가 가장 쉬운 방법이에요 그래서 먼저 이제 앞판을 뜰 겁니다 자 이렇게 기준을 정하고 난 다음에 제일 먼저 해야 되는 것은 바지 중심선을 잡아 줘야 되는데 그 중심선을 잡기 위해서는 앞쪽에 앞삽 실이라고 하는데 앞삽 부분을 그려줘야 합니다 이쪽이 앞판이고요 이쪽으로 삿을 그리겠습니다 이 삿은 어, 16분의 키 빼기 1에서 2 정도까지 나가요 그런데 많이 빼면 뺄수록 여기 나가는 길이가 작아지겠죠 그래서 마이너스 1에서 2긴 한데 우리가 편하게 있게 안 만드는 옷이기 때문에 2를 빼게 되면 여기가 더 짧아져서 미디가 좀 짧아져요 미디가 조금 더 길면 은좀 편안할 거다 그렇게 이제 생각, 그렇게 되니까 이제 미디를 조금 짧지 않도록 하기 위해서 16분의 힙 빼기 1로 잡을게요 그래서 여기 우리 공식으로 아, 치수로 계산을 하면은 약뭐 6에서 빼니까 한5 정도가 나오더라 그래서 이거는 이제 자기 그 치수로 계산을 해서 16분의 힙 빼기 1로 사시 나가 주면 됩니다 그렇게 한 다음에 자 여기 전체 바지 품을 이렇게 반을 나누는 거예요. 이렇게 그래서 자 여기랑 여기랑 2등분을 한다는 거죠. 그렇게 2등분을 해서 어, 직각이 되는 선을 찾아주면 이게 우리 앞판의 바지 중심 선이 되는 거예요. 자 이렇게 한 다음에 이제 바, 밑에서부터 위로 올라가게 되는데요. 자 바지 통을 정할 때는 어, 우리가 뭐 이렇게 아주 너른 뭐 후레아 바지가 아니고 치마 바지가 아니라 일반적인 바지예요. 그러다 보니까 어, 바지 통이 뭐 나가는 거는 많이 나갈 수가 있는데 이 바지 중심선을 기준으로 해서 안쪽 우리 그몸 중앙 쪽으로는 너무 많이 나가면 그 부분이 부딪혀서 좀 불편하겠죠 그래서 어, 이 16분의 힙 빼기 1인 이 길이 보다는 더 어, 막아지지는 않죠 그죠 그래서 어, 여기서부터 계산을 해서 어, 요, 요 품, 요 품을 정할 수가 있는 거예요. 그래서 내가 여기서 바지 통을, 어, 예를 들어서 나는 15로 했어요. 이 패턴에서. 이거는, 어, 다른 사람들하고는 다 틀리겠죠. 15로 했고, 여기서도, 어, 그럼 나는 여기서, 어, 여기 한 16이 나오네요. 한 16을 했어요. 그러면 여기서도 이렇게 16을 하면 돼요. 되는데, 이 부분이 살짝 좀 부딪히는 게 어, 싫으니까 여기는 15로 이렇게 할 수도 있다는 말이에요. 그러니까 같이 15, 15를 할 수도 있고 여기를 이, 이 치수는 어, 제가 그냥 임의로 정한 숫자예요. 임의로 어, 힙이 100이었을 때 이렇게 나와져서 여기 품을 약한15 정도로 하겠다 해서 정한 거예요. 그래서 이렇게 쟀더니 한 10, 16 정도가 나오죠. 그러면 여기도 16을 하셔도 되는데 여기 부분이 튀어나오는 게 싫어서 여기는 한15 정도로 했어요. 그래서 여기가 15면 여기가 15로 서로 바지가 이 바지 중심선을 기준으로 서로 똑같아야 되는데 어 이제 뭐 1cm 정도는 조금 나는 너른 바지를 하고 싶다 그러면 요거랑 요거랑 일반적으로 똑같이 나가지만 조금 차이가 날 수도 있다 그 정도는 괜찮다 이렇게 생각하시고 아 그럼 난 똑같이 할 거야 그러면 15로 일단 이렇게 잡을게요 그래서 아마 이제 계산 100을 기준으로 하니까 한 15.5 정도가 나온 것 같아요. 그냥 15로 일단 보도록 하죠. 그래서 이렇게 바지 통이 정해졌어요. 그러면 이제는 요 이제 그 사부분을 그려줘야 되는데 이거는 엉덩이 길이 선하고 앞산 나간 부분을 대각선으로 이렇게 그려주세요. 
이렇게 그려준 다음에 이 대각선과 바지 중심 그 선하고 이렇게 직각으로 그어주세요. 그어주고 여기서 한 1cm 정도를 이렇게 어, 점으로 이렇게 살살살살 그려주시고 뭐 실제 패턴으로 뜨신다 하더라도 친수 치수를 하더라도 바로 곡자를 그리기보다는 내가 손으로 한번 이렇게 잡아보시고 그 다음에 이제 곡을 이용을 해서 이렇게 라인을 그려주시는데 이 부분은 너무 둥글게 그리지 않는 게 포인트죠. 그렇죠? 그래서 너무 쏙 들어가지 않도록 주위에서 그림을 그려주시고요. 그리고 이제 여기 바지 앞 중심이에요. 그래서 여기는 이 선을 써도 되고 아, 이 선을 쓰면은 약간 여유가 더 있겠죠. 그죠? 남겠죠. 그런데 앞에 너무 이제 조금 뭐 이렇게 편하 편하 이렇게 편하게 하려면 이 선을 써도 되지만 그래도 살짝 예쁘게 하고 싶어서 1cm를 이렇게 넣어줍니다. 이렇게. 이렇게 넣어 주시고요. 그 다음에는 이제 허리, 여기 허리가 아니라 힙이죠. 이제 왜냐하면 이 부분은 허리긴 하지만 공술 바지로 지퍼를 달지 않을 거예요. 그래서 이 둘레는 허리 둘레로 하게 되면 은 트임이 없기 때문에 작습니다. 그래서 여기는 힙이 돼요. 여기는 4분의 힙이 되겠죠. 그죠? 그래서 원래 여기 품이 4분의 힙 더하기 1이었는데 1cm 앞으로 깎았기 때문에 이 품은 4분의 힙이 됐어요. 자동으로. 그러면 품이 다 됐죠. 그죠? 그래서 이렇게 이제 하셔서 하는데 어 이제 사람 몸이 어 이렇게 뭐 휴지 케이스처럼 딱딱하게 딱 정해져 있는 게 아니라 어, 죄송합니다. 저 사람 몸이 이렇게 변한다는 말이에요. 그래서 뭐 배를 살짝 오므리면 조금 작아도 들어가고 또 밥을 좀 많이 드시면 좀잘 음, 입던 옷도 좀 작을 수도 있고 그렇겠죠. 그런데 조금 예쁘게 하고 싶다 그랬을 때는 여기, 여기에서 여기 살짝 들어가게 해도 옷은 잘 맞는다 그 말씀을 제가 드리고 싶은 겁니다. 그래서 요 선이 해야지 내 몸이 내 엉덩이 부분이 들어가지만 좀더 예쁘게 하기 위해서 살짝 라인을 넣어 주었어요. 그래서 이거는 뭐 여러분들이 넣으셔도 되고 안 넣으셔도 되고 여기도 넣으셔도 되고 안 넣으셔도 되고 좀 예쁘게 하고 싶다면 넣는 거다 편하게 하려면 안 넣어도 된다 이렇게 생각을 하시면 되고요 그리고 이제 미디 부분이에요 저는 개인적으로 미디를 길게 입는 걸 좋아하지만 앞이 긴 거는 싫어요 그래서 앞을 조금 짧게 할게요 그렇지만 뒤까지 짧으면 안 되겠죠. 그래서 여기 앞 중심이기 때문에 앞 중심으로 해서 2cm를 파줄게요. 이렇게. 그래서 2cm를 판 선과 바지 길이 옆선에 맞춰서 이렇게 허리 라인을 잡아줍니다. 이렇게 잡아주고, 그 다음으로는 이제 이 우리가 바지 길이가 여기서부터 여기는 벨트부터 바지 길이인 거예요. 그러면 벨트 부분이 이 위로 올라가는 것이 아니라 밑으로 가야겠죠. 옛날에는 우리가 미디를 긴 아주 긴 그런 바지를 입어가지고 그때는 여기 위에서 어, 벨트를 달았어요. 그러니까 지금 이 패턴도 여러분들이 나는 아주 긴그뭐 배기 바지처럼 아주 길게 입을 거야. 그러면 벨트를 여기서 달는데요. 그런데 조금 예쁘게 입고 싶죠. 그죠? 그래서 여기에서 벨트를 벨, 그릴 거예요. 그러면 고무줄 본인이 가지고 있는 그 고무줄 크기에 맞춰서 어, 저희 집에 있는 고무줄이 4cm 짜리 고무줄이더라고요. 그러면 그 고무줄보다는 살짝 커야 되겠죠. 그래서 한 4.5 정도 되도록 어, 벨트 선을 깎아줍니다. 이렇게 요 라인에 맞춰서 이렇게 깎아주게 되면 이제는 이제는 여기가 벨트가 되는 거예요. 그리고 여기서 주머니가 달려야겠죠. 그래서 주머니는 달아주셔야지 어, 좀 편하게 어, 활동하시면서 입을 수 있기 때문에 주머니를 만들어 주는데요. 주머니는 이제 한 10이 내지 13 정도. 그래서 좀뭐 많이 파져서 뭐 이렇게 좀 물건들이 좀 이렇게 빠져나오지 않도록 하고 싶다 그러면 주머니도 좀 깊게 하시고 크기는 좀 작게 하시면 좋겠죠. 
그래서 저는 그냥 12 내지 13인데 저는 한 12를 잡을게요. 여기에서 한 12. 뭐 이제 소, 어머니들, 뭐 주부님들, 학생들 손이 만약에 크다 그랬을 때는 한13 정도로 잡으시면 되고 저는 개인적으로 뭐 그렇게 어, 큰 거를 원치 않아서 여기는 한 3, 4 정도 이렇게 여기 요 들어가는 부분은 한 3에서 4 정도로 어, 그리고 여기 길이는 12 정도로 해서 이렇게 직선으로 먼저 그림을 그려준 다음 이 부분을 직선으로 할 수도 있고 또 살짝 뭐 굴릴 수도 있기에 어, 예쁜 라인을 찾아서 이렇게 주머니 부분을 어, 살짝 들어가도록 이렇게 만들어 줄 수도 있겠죠 그렇죠? 그렇게 해서 주머니 모양은 뭐 여러분들이 손 들어갈 정도 어, 실제로 그 자기 패턴으로 실측 사이즈로 재단한다면 손 들어가는 정도로 해서 이렇게 한번 선을 우리가 이런 것도 이제 많이 그려보셔야지 많이 늘겠죠 그죠 그래서 주머니 할 어, 어, 사이즈를 좀 가늠을 해 보시고요 그리고 이제 여기 부분이 실질적으로 만약에 여러분이 지퍼를 단다 하면 여기에 지퍼가 달리는 부분이에요 그래서 지퍼를 달지 않아도 지퍼 느낌 같은 그런 효과를 주기 위해 하신다면 은좀 시접이 어, 지퍼는 아니지만 좀 있어야 되겠죠 그래서 이렇게 그 댕고 부분을 이렇게 재단을 할때 살려두면 어, 지퍼가 없어도 어, 스티치만으로 요 시접만으로 어, 지퍼가 있는 것 같은 그런 효과를 낼 수가 있겠죠 그래서 여기 이제 바지 패턴, 앞바지 패턴을 다 제작을 했어요. 그래서 이 선을 조금 제가 한번 다시 완성선을 음, 그려보도록 하겠습니다. 뭐 여기 부분은 일자보다는 살짝 곡이 나오니까 곡으로 이렇게 좀 그려주시고요. 그 다음 이 부분은 이제 곡자를 그려주시는데 어, 뭐 찾기가 힘드시면 여기는 살짝 이제 뭐 너무 굴리지 말고 좀 일자 느낌이 나도록 그렇게 작업을 해 주시고요. 그 다음에 옆선 이렇게 살짝 굴렸어요. 그렇게 하고 이 부분은 조금 더 벌어질 수도 있어요. 약간 더 굴릴 수도 있는데 어, 저는 뭐 그렇게 많이 굴리진 않고 이렇게 바로 내릴게요. 이렇게 내리고 그 다음 앞댕고 부분 시접이 있어야 되기 때문에 이렇게 패턴으로 같이 그려줍니다. 그리고 허리 부분 허리 부분은 이제 요 부분은 벨트가 되고요. 어, 실질적으로 요요 요 아래 선이 이제 바지 그 앞판이 되겠죠. 그렇죠? 그래서 이렇게 선을 일단 그려주시고요. 그다음 주머니. 저 그랬나요? 주머니 이렇게 이제 주머니 간 부분도 뭐 이렇게 제가 잘안 보이. 연필로 작업을 해서 잘안 보일까봐 이렇게 어, 라인을 그려주었습니다. 아, 앞판은 이렇게 해서 어, 마치고 어, 뒷판으로 넘어가도록 하겠습니다.